¿Qué tal, Gutenberg? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy continuamos con un poco más de nuestra querida Best Waifu. Como Shiro Shiraori, como prefieran llamarle. La historia sigue avanzando, por supuesto, a pasos bastante interesantes y este volumen promete ser mejor que el anterior. Aunque eso es difícil, ya que el anterior a nivel personal me encantó. Pero bueno, cada, sí, cada tanto siempre las obras tienden a superarse a sí mismas. ¿Ustedes qué piensan? Estaré pendiente de la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto. Antes de dar inicio, un saludo y agradecimiento muy especial a Marvin, Gure Hoshimura, Emi Hojitas, Alejandro Trigo y David Mejía, quienes son las últimas personas que han renovado su membresía. Y un bienvenido a la familia, a César Hernández Bravo y a Opinión Will, quienes son las últimas dos personas que se han suscrito. De igual manera... Un agradecimiento especial a Doug Craven, David Torres y César Hernández, quienes renovaron su membresía hace poco. En verdad, gracias chicos por ese increíble apoyo, especialmente a Doug Craven, miembro de Chinoble desde hace 10 meses. Gracias, amigo. Bueno, ya sin nada más que decir, vamos a ver el inicio del resumen. Espero lo disfruten. Volumen 10 Capítulo 3 Actuemos Parte 3 Estamos sentados en nuestra habitación de la posada, disfrutando de una tranquila fiesta de té. Bumpy sorbe su té con delicadeza mientras hace un comentario profundo. Aunque no hay un significado especial real, la pelea literalmente acaba de comenzar, eso es todo. ¿Cómo sabemos eso cuando estamos sentados en la posada? ¿Preguntas? Bueno, Bumpy tiene visión panóptica, por lo que es bastante fácil ver lo que sucede en el área incluso si estamos adentro. La forma en que los ojos de Bumpy miran fijamente una pared vacía es prueba suficiente de eso. Si fuera alguien más mirando a lo lejos y diciendo cosas raras, probablemente pensarías que están locos, ¿eh? Está bien, todo sobre Bumpy es una locura, así que supongo que eso no está muy lejos de la realidad. De todos modos, nada de esto importa en este momento. Utilizo mi propia clarividencia para comprobar las cosas fuera de la ciudad del norte. Allí, las tropas de Balto han lanzado su ataque contra la ciudad. En realidad, nunca antes había visto este tipo de batalla a gran escala en este mundo. Así que, aunque puede ser de mal gusto, debo admitir que estoy un poco emocionada. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que tengo experiencia en el campo de batalla? Si estás hablando del asunto de Sariella... Eso no fue tanto una batalla como una matanza. Además, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de ver a otros hacerlo en lugar de tener que participar yo mismo, así que todavía cuenta. Piense en ello como si estuviera viendo una película y tal vez comprenda cómo me siento. Además, lo veo en la vida real, no en una pantalla, por lo que será aún más intenso. Según los muchos libros que leí mientras mataba el tiempo en la mansión del duque, la clave de las grandes batallas en este mundo es una categoría de hechizos llamada gran magia. Por lo general, hay tres pasos en las habilidades para cualquier tipo de magia. Con fuego, por ejemplo, es magia de fuego, magia de llama y magia de infierno. Para simplificar las cosas, los llamaremos bajos, medios y altos. Cada una de estas habilidades mágicas tiene un hechizo diferente para cada nivel de habilidad, ¿verdad? Llamaremos menores a los hechizos de nivel de habilidad inferior, intermedios a los del medio y avanzados a los que aprendan más adelante. Siguiendo este sistema, el hechizo de lanza negra que usé con frecuencia antes de mi deificación se consideraría un hechizo intermedio alto. Entonces, naturalmente, gran magia se refiere a hechizos muy avanzados. Ja, ja, no, solo estoy bromeando. Aparentemente, generalmente significa hechizos de nivel medio avanzado. ¿Se pregunta qué hay de grandioso? Si la respuesta es sí, entonces tu mente ha sido envenenada por el poder deslizante. Prácticamente no hay nadie en este mundo que pueda usar magia alta en primer lugar. Incluso la magia media es bastante difícil para cualquiera, excepto para los magos de élite, por lo que cuando la mayoría de la gente piensa en magia, piensa en magia baja. Cuando estaba lanzando magia alta como loco antes de ser divinizado, estaba fuera de los estándares del resto del mundo. Desde una perspectiva humana, la magia media ya es muy peligrosa, e incluso la magia baja puede infligir fácilmente una herida mortal si te golpea de lleno. Eso es normal, aparentemente. Así que los hechizos destructivos de rango medio avanzado son básicamente el tipo de magia más fuerte que la mayoría de la gente puede usar de manera realista. No solo eso, sino que tampoco pueden lanzar esos hechizos cuando quieran. 
Dado que las escasas estadísticas de los humanos generalmente están muy por debajo de mil, es muy difícil para uno de ellos usar un hechizo medio avanzado solo. Ahí es donde la habilidad de cooperación es útil. Varias personas con la misma habilidad mágica pueden usar cooperación para trabajar juntas y completar un solo hechizo. Es básicamente un ataque combinado en equipo. ¿Es eso genial o qué? Entonces la gran magia resultante aplasta a las fuerzas enemigas y causa pérdidas catastróficas. Excepto, obviamente, el enemigo no se va a quedar sentado ahí y voluntariamente recibir una paliza. Gracias a los efectos de pináculo, mi velocidad de lanzamiento de magia fue súper rápida, por lo que pude disparar magia media avanzada en muy poco tiempo. Pero ese era solo yo. Dado que los humanos tienen que usar la habilidad cooperación y trabajar en grupos para tener la oportunidad de lanzar ese tipo de magia, obviamente tampoco pueden hacerlo muy rápido. Se necesita tiempo para construir los hechizos y la enorme cantidad de energía que emite prácticamente grita. Hey, chicos, estamos a punto de utilizar gran magia. Entonces, cuando el enemigo ve signos de gran magia, obviamente vienen corriendo para tratar de detenerlo. Y lanzar hechizos es delicado incluso en el mejor de los casos, por lo que la más mínima interrupción puede arruinar fácilmente todo el proceso. Para resumir, la gran magia puede causar un gran daño a las tropas enemigas, pero no es nada fácil de lograr. En la batalla, es muy importante tratar de golpear al enemigo con gran magia mientras evitas que la use de tu lado. Lo que significa que, en un asedio, donde los defensores están protegidos y pueden usar gran magia a voluntad, los atacantes están en una desventaja considerable. ¿Cómo lidiará Hooligan, que lidera las tropas de Balto, esa situación? Valdrá la pena verlo. Oh hombre, no puedo esperar. Pero mientras pongo los ojos en el campo de batalla, rebosante de anticipación, mi expresión rápidamente se vuelve seria cuando veo que la situación se desarrolla. Un, disculpe, ¿qué pasa con este juego unilateral? Las paredes que los magos de la tierra rebeldes trabajaron tan duro para construir están siendo voladas en pedazos, por un montón de explosiones. ¿Gran magia? Sí, no. Todo esto es obra de una sola persona. Mientras miro, una sola espada se estrella contra la pared. Lo siguiente que sabes es que hay un gran agujero allí. Los soldados de Balto entran en tropel. Es posible que las paredes no existan. Como habrás adivinado, el responsable de volar todas estas paredes no es otro que el señor Oni, con la ayuda de su poderosa habilidad de hacer trampa con la espada mágica. La habilidad en cuestión puede incluso crear espadas explosivas. Entonces bombas, básicamente. Es por eso que los muros de defensa se están volviendo cabón. Las espadas son lo suficientemente poderosas como para hacer un agujero en la pared, y todo lo que tienes que hacer es lanzarlas para causar un daño masivo, por lo que el ejército rebelde apenas puede resistir. Si se tratara de una gran magia de movimiento lento, al menos podrían intentar detener el lanzamiento, pero todo lo que el señor Oni tiene que hacer es arrojar una sola espada. Dudo que tengan muchos arqueros con la habilidad de disparar espadas desde el cielo a gran velocidad, e incluso si pudieran, el siguiente vendría volando en cuestión de segundos. Esos tipos están realmente jodidos. Hombre, el señor Oni pelea sucio. Pensé que tener su habilidad odio sellada por Bumpy lo ralentizaría, pero supongo que aún puede usar todo lo demás libremente, incluyendo su habilidad para hacer espadas mágicas. Y aunque perder la habilidad odio significa que sus estadísticas son más bajas, recuerdo que Bumpy dijo que su habilidad de ataque físico en el modo odio Berserker era de más de 20.000 y el efecto de odio multiplica tus estadísticas por 10. Lo que significa que incluso su habilidad de ataque físico base sigue siendo superior a 2000. Eso lo coloca en un nivel fundamentalmente diferente al de cualquier demonio común. Estadísticas en los 1000 y la habilidad de hacer espadas, similar a una trampa, que probablemente sea una habilidad especial de reencarnación. Puede que no sea tan poderoso como a él o Mera, pero aún puede hackear y abrirse camino a través de un ejército como nadie. Sí, bye. Fui una tonta al esperar una batalla de asedio igualada. Este es el problema de los tramposos. TCH, ¿qué está tomando tanto tiempo? ¿Todavía no se ha abierto paso? Se está tomando esto en serio. Aparentemente, Bumpy no está impresionada por los esfuerzos del señor Oni. Wow. Él solo está derribando sus defensas y todavía no está satisfecha. Además, pensé que odiabas al señor Oni. Entonces, ¿por qué estás enojada porque no le está yendo tan bien como esperabas? Simplemente no entiendo Bumpy en absoluto. 
¿Es esta una de esas situaciones? Ya sabes, ¿dónde te enojas cuando tu rival te decepciona? ¿Qué sigue? Alguno de ustedes va a empezar a soltar frases como ahora que las cosas se están poniendo interesantes o lo que sea. Hombre, simplemente no entiendo a estos idiotas locos por la batalla. ¿Por qué no pueden ser pacifistas amantes de la paz, como yo? HLMMM. Por otra parte, si esto sigue así, no tendré que hacer nada después de todo. De un vistazo, no parece haber ningún movimiento sospechoso en el campo de batalla. Aparte del alboroto del señor Oni, todo lo que veo es magia volando de un lado a otro. Rebeldes que intentan desesperadamente ahuyentar a los soldados que asaltan las paredes y otras escenas que esperarías durante un asedio. Aunque supongo que la parte mágica hace que esto sea un poco menos de lo normal. Los tipos del ejército rebelde con túnica que están lanzando hechizos parecen relativamente fuertes. En realidad podrían estar ganando este tiroteo mágico. Eso es en parte porque tienen muros para protegerlos, pero también parece que sus soldados individuales son bastante poderosos. Están superando a los soldados mágicos de Balto tanto en velocidad como en potencia de fuego. No es de extrañar que lleven túnicas, el signo universal de, mira, soy un mago. Pero ese es el único frente en el que los muchachos de Balto están en desventaja. De lo contrario, están atravesando las defensas enemigas gracias a los agujeros que el señor Oni hizo en las paredes. No importa cuánto se esfuercen estos tipos de batas, no podrán cambiar el rumbo. En realidad, son solo un poco fuertes en comparación con un tramposo dominado como el señor Oni. HRMMM. Sí, estoy bastante segura de que ganaremos esto. ¿Quizás estaba preocupada por nada después de todo? No me malinterpretes, nadie sería más feliz que yo si resultara ser mi imaginación. Por ejemplo, ¿por qué querría que se produjera una sensación de desastre inminente? Ja, ja, ja. Sin embargo, por lo general una cosa es correcta. Aparto la mirada del campo de batalla por un momento y me concentro en otro. Punto de interés. El general del ejército rebelde está escondido en una habitación en algún lugar de la mansión del señor, sin hablar con nadie por lo que parece. Debe estar enloqueciendo, porque realmente está balbuceando. Así que envíe refuerzos de inmediato. Puedes usar esa puerta de teletransporte, ¿no? Incluso una pequeña cantidad ayudaría. A este ritmo, todo el pueblo caerá. Dulce. Señal interceptada. Por supuesto, estoy escuchando escondidas a través de uno de mi mini yos, escondido en el área. Solo un idiota dejaría pasar la oportunidad de escuchar las comunicaciones del general con uno de estos. Pequeños convenientes. He tenido a mi clon siguiéndolo durante días pero dado que tiene un papel tan importante. Supongo que no debería sorprenderme que este tipo de alguna manera sintiera que lo estaban observando. Ha tenido mucho cuidado, así que todavía no he podido atraparlo con las manos en la masa. Después de todo, en este mundo, es de sentido común que las habilidades y esas cosas faciliten el espionaje y ese tipo de cosas que en nuestro mundo. Lo que estoy haciendo no es técnicamente una habilidad, pero todavía lo estoy espiando con un clon. Ha estado atenta hasta ahora, pero supongo que ahora que está de espaldas a la pared, no puede permitirse el lujo de preocuparse por ese tipo de cosas. De todos modos, parece que está solicitando refuerzos. Esta cosa de la puerta de teletransportación suena importante, pero lo que realmente me llamó la atención es lo que tiene en la mano. Presionado contra su oreja hay algo que se parece exactamente a lo que llamaríamos un teléfono celular en la Tierra. ¿Una herramienta mágica? Sí, no lo creo. Sí, Existen herramientas mágicas que pueden replicar los efectos de las habilidades. Para hacerlos, necesitas una habilidad llamada otorgar habilidad, que te permite imbuir un objeto con una habilidad. Entonces, en teoría, esa cosa que parece un teléfono celular podría ser una herramienta mágica con la habilidad comunicación lejana, o algo así. Pero, eso sería demasiado conveniente, ¿no? Sí. Eso no puede ser otra cosa que una máquina hecha por elfos. No está hecho con una habilidad, pero estoy seguro de que es al menos tan poderoso como una herramienta mágica. Solo los elfos podrían fabricar algo así. Lo que significa que lo más probable es que la persona con la que está usando ese teléfono sea un elfo. Sí. Oficialmente tenemos problemas. ¿Alguna vez ha habido un momento en que algo involucró a los elfos? específicamente a Pótimas, y no terminó convirtiéndose en un basurero? No, no lo creo. Creo que ya es seguro decir que mi mal presentimiento dio justo en el gordo. Uh. No puedo evitar lanzar un gran suspiro. 
Involucrarse es un dolor, pero terminará siendo aún más doloroso si no hago nada. Supongo que será mejor que me recupere y me ocupe de esto. Por el momento, no parece haber ningún personaje sospechoso en la ciudad. Eso solo se basa en un vistazo rápido, por lo que podría haberme perdido algo, pero ciertamente no había ningún grupo grande haciendo nada bueno. Y tampoco parecía haber ningún enemigo importante mezclado con los defensores. Si Potimas decidiera realmente insertarse en esta guerra, incluso el dominado señor. Oni lo pasaría mal contra esas máquinas mucho más dominadas. Parece seguro asumir que los chicos de Potimas aún no están aquí. Lo que significa que mi siguiente orden del día es la puerta de teletransportación de la que estaba hablando ese tipo. Muy bien, mi gusto, pues con esto llegamos al final de esta primera parte de la historia. No dejen de estar al pendiente de la playlist porque en breve vamos con mucho más. Sin duda alguna, el espionaje es una for forma o un factor fundamental para lo que viene siendo el éxito en una batalla. Más sin embargo, estas chicas simplemente están observando. No están utilizando todo lo que están aprendiendo para ayudar a sus aliados. Aunque tampoco es que les haga falta. Más sin embargo, esto a medida que sigamos avanzando se va a colocar mejor. ¿Ustedes qué piensan? Estaré al pendiente de la caja de comentarios para saber su opinión al respecto. Por mientras, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenberg.